সালাম আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর বাচ্চারা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে রাইট ফর ভার্বের প্র্যাকটিসিং ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আজকের ক্লাসে কারো কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ তার আগে তোমাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি যে আমার আমাদের ইংরেজির একটা সাজেশন আমি তৈরি করেছি যদি তোমরা সেটা নিতে চাও অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ দিবে ইনশাল্লাহ তোমাদের সেটা পাঠিয়ে দিব বই আকারে আর তো এটার জন্য একটা একটা ফি রয়েছে অবশ্যই তোমরা যদি আগ্রহী হও অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট করবা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবো যে স্যার আমাদের এই এই সাজেশনটি প্রয়োজন এবং ওই সাজেশন থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা সহকারে থাকবে ওই সাজেশনে তো যাই হোক আমরা একটু প্যাসেজ প্র্যাকটিস করি তো তোমরা যেহেতু একেবারে ছোট মানুষ বাচ্চা মানুষ তোমাদের জন্য এগুলো অনেক কঠিন অনেক রিডিংও পড়তে পারে না তো যাই হোক আশা করি আমি এই প্যাসেজগুলোকে বাংলা বিশ্লেষণ করে দিয়েছি প্যাসেজগুলোর বাংলা দিয়ে দিয়েছি নিচে এবং কোনটার উত্তর কেন হয়েছে সেটাও আমি দিয়ে দিয়েছি আশা করি আমার প্রত্যেকটা সিট যারা নেবে সেই সিটগুলোতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারেই থাকে যেন তুমি নিজে নিজেই পড়তে পারো কারো সাহায্য ছাড়া যাই হোক আমি কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি একটা প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করি আমরা দেখি আসলে তার আগে আমি কিছু রুলস ভিত্তিক আলোচনা করছি দেখি সেই রুলসগুলো এখানে কোথায় কাজে লাগে তো একটু পড়ি টুডে উই ড্যাশ বি এ ফ্রি নেশান উই হ্যাভ টু টেক এ গ্রেট ফিংস টু অ্যাসিভ ফ্রিডম আওয়ার ওয়ার অফ লিবারেশন টেক প্লেস In 1971, people of all walks of life come forward and got involved in the OIR directly or indirectly. Many a man killed in the battlefield. They dash not flee from the battlefield, show their wakes. Rather, all of them contribute much to achieve independence. আর শিক্ষার্থীরা আমরা যদি একটু বাংলাটা একটু চিন্তা করি যে এটা আমাদের মহান স্বাধীনতা নিয়ে এই প্যাসেজটি আমি একটু বলি যে আজ আমরা একটি স্বাধীন জাতি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল ওকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন্সে আছে ওকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো সালে সংগঠিত হয়েছিল ওকে সকল শ্রেণীর মানুষ এগিয়ে এসে যুদ্ধে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত হয়েছিল আচ্ছা এটাও ফার্স্ট টেন্সে আছে এটাও ফার্স্ট টেন্সে আছে অনেক পুরো যুদ্ধে নিহত হয়েছিল আচ্ছা এটাও ফার্স্ট টেন্সে আছে অতীতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটেনি ওকে এটাও ফার্স্ট টেন্সে আছে যে তারা পিছু হটেনি বরং তারা সকলেই স্বাধীনতা অর্জনে অনেক অবদান রেখেছিল তার মানে প্রথম সেন্টেন্সটা ছাড়া আমরা আজ স্বাধীন জাতি হ্যাঁ এটা বর্তমানের কথা এটা ছাড়া এই প্যাসেজের প্রত্যেকটা লাইনই ফার্স্ট টেন্সে আসে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে এইখান থেকে শুরু করে যা হবে প্রত্যেকটাই ভার ফার্স্ট ফ্রমে হবে ওকে ওকে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা প্রথমটা কিসে হবে তো প্রথমটা তো প্রেজেন্ট টেন্সে হবে যে টুডে উই বি এ ফ্রি ন্যাশন তাহলে বি বলতে কি এম ইজ আর ওয়াজয়ার তাহলে আমরা এখানে কি হবে টুডে টুডের পরে উই এর সাথে আমাদের কি হয় আর হয় श्रम करते शिक्षार्थी बसाल দেখো আমাকে আগে জানতে হবে যে উক্ত প্যাসেজটি কিসে আছে আমি যে সিলেবাস যে সাজেশনটা তোমাদেরকে দিব সেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা থাকবে এবং ওখান থেকেই কমন আসবে আশা করি ইনশাল্লাহ ওকে এরপরে আসি আমরা পরেরটা আওয়ার ওয়ার অফ লিবারেশন টেক প্লেস ইন নাইনটিন আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধটি সেটা সংগঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে আচ্ছা বাট হয়েছিল না হয় যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি অতীতের ঘটনা তাহলে এখানে টেক হয়ে যাবে ফার্স্ট টেন্সে কি টুক আমরা এটাকে টুক করে দিলাম শিক্ষার্থীরা 
দেখো কত সুন্দর করি আমি যদি জাস্ট এগুলো ফার্স্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স সম্পর্কে জানি যে হ্যাভ এর ফার্স্ট টেন্স হ্যাড টেক এর ফার্স্ট ফর্ম টু হ্যাঁ এই ভাবে যদি বলি এবং কাম এর কেম তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে ফিফল অফ অল ওয়াকস অফ লাইফ মানে সর্বস্তরের মানুষ কাম ফরওয়ার্ড এসেছিল তো শিক্ষার্থীরা এসেছিল কি এখন না অনেক আগে উনিশশো সালে এসেছিল তাহলে কাম হয়ে যাবে খে কাম হয়ে যাবে খে তাইলে আমি এখানে কেম দিয়ে দিলাম এটা আমার আনসার ওকে তো দেখো আমি কত সহজ করে এই আনসারগুলো দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে পরেরটা গড ইনভলভ আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা সূত্র যে গড হ্যাভিং টেক সরি গড হ্যাভিং হ্যাঁ টু বি এগুলোর পরে এটা একটা সূত্র যে এগুলোর পরে এই গটের পরে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় তাহলে ইনভলভ তাহলে এটার ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা কি ইনভলভ কি যুক্ত হবে ইন যুক্ত হবে তাহলে ইনভলভ হবে ইনভলভ আমি আবার বলি গটের পরে ভারবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসে তাহলে ইনভলভ গটের পরে কি হবে ইনভলভ ওকে কারণ এটা ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে ইনভলভ ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কিন্তু ইনভলভ এরপরে একটু দেখি মেন এ ম্যান অনেক পুরুষেরা ইন দা ব্যাটেল ফিল্ড মানে যুদ্ধক্ষেত্রে কি হয়েছিল নিহত হয়েছিল কিন্তু নিহত হয়েছিল তাদেরকে নিহত করা হয়েছিল তাহলে আমি এখানে কি বসাবো ওয়াজ আর এই খিলের তিন নাম্বার ফর্মটা কি খিলের তিন নাম্বার ফর্মটা হচ্ছে খিল্ড আমি এখানে বসাবো খিল্ড ওকে ওয়াজ খিল্ড এখানে একজন মানুষের কথা বলছে মানে একজন মানুষ বলতে অনেক মানুষের মধ্যে কতই না মানুষ হ্যাঁ এখানে আসলে মেনি ম্যান বলতে কতই না মানুষ হ্যাঁ একজন মানুষ না এখানে অনেক মানুষকে বোঝানো হয়েছে আর এই জন্য আমরা আসলে এখানে ওয়াজ খিল্ড লিখলাম ঠিক আছে ওকে দে নট ফ্রি ফ্রম দ্য ব্যাটেল ফিল্ড তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কি হয় নাই পিস পা হয় নাই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখানে নট ফ্রি তো আমরা জানি সাবদারের সাথে সরাসরি নট হয় না হয় ডু নট হয় নয় ডিড নট হয় যেহেতু তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিসপা হননি পিসপা হননি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ডিড নট কি বলতে পারি ডিড নট ডিড নট কি ভারবের বেস ফ্রম ডিড নট ফ্লি ডিড নট ফ্লি এই যে এখানে দেখা আছে ডিড নট ফ্লি তো এখানে আমরা কিন্তু আনসারটা আছে অসুবিধা নাই ডিড নট ফ্লি ওকে তাইলে আমরা এটাকে সম্পূর্ণটা এখানে লিখে দিব ডিড নট ফ্লি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে এটুকু পর্যন্ত বুঝছো তো তাই না তো এরপর এখানে আসি ফ্রম দা ব্যাটল ফিল্ড শো দেয়ার ব্যাগস এই যে তারা পিছন পিছ কিছু হটেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীরা তাহলে এটা দেখো তখনকার সময়ের কথা এবং তখনকার ফার্স্ট আনসে বা এটা আমি বলতে পারি একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেট হিসাবে এটা ব্যবহার করতে পারি যে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে নি তাহলে আমরা এখানে হটে নি বলতে এটা আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেটের ব্যবহারটা আমরা এখানে করতে পারি শো হয়ে যাবে শই অবদান মাস্ট ওই যে তাদের অবদানটা এখনকার না অতীতের অবদান তাহলে কন্ট্রিবিউট হয়ে যাবে কন্ট্রিবিউটেড टू एर আমি এই যে জানি আলোচনা করলাম কোনটা কিভাবে হলো শিক্ষার্থীরা 
সেটা আবার আমি এখানে বাংলা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি আবার কোনটা কেন হয়েছে আমি বর্তমান কাল বুঝানোর কারণে যে আমরা স্বাধীন জাতি এজন্য আর হয়েছে আর আর কেন হয়েছে আমরা জানি উই এর সাথে উই আর হয় উই ইজ হয় না আর বি মানে এম ইজ আর ওয়াজ এর ব্যবহার শিক্ষার্থীরা এরপর এখানে হ্যাড কেন হলো অতীতকালে যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে মানে অতীতের কথা আর কি জন্য আমরা এখানে হ্যাড আল হ্যাড বসাইছি আবার টুক কেন বসাইছে এখানের মধ্যে যে উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল অতীত তাহলে টেক হয়ে যাবে টুক কেম কেন হয়েছিল অতীতকালে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন যুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল তাইলে এটা কেম হয়ে গেছে মানে কাম লেখা ছিল এখানে কেম আমরা লেখাছি ইনভলভ কেন হইল অতীতকালে যুদ্ধের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আসলে ইনভলভ হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে একটা সূত্র যে গট হ্যাভিং টু বি এগুলোর পরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফ্রম বসে ঠিক আছে এটা এইভাবে হয়েছে এরপর অতীতকালে যুদ্ধ যুদ্ধে পিছু হটেনি তা বোঝার জন্য আমরা ডিড নট অতীতকালে কিন্তু এই ঘটনাটা যে তারা পিছু হটেনি অতীতে বর্তমানে না অতীতে জন্য ডিড নট ফ্রি হয়েছে এরপর সোয়িং কেন হলো বর্তমান কালের ক্রিয়ার পার্টিসিপ পার্টিসিপল যা নির্দেশ করে যে তারা পিছন দিচ্ছি দিচ্ছিল না মানে পিছনে তারা পেরেনি অতীত মানে সেটা এক ধরনের কাজটি চলমান ছিল যে তারা পিছনে হটেনি তারা স্টিল অবস্থায় ছিল তখন এই জন্য আমরা কি সোয়িং বসাইছি আমার প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ক্লাসটা দেখলে আশা করি এই জিনিসটা আরো সহজ হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা এরপরে আমি বললাম কন্ট্রিবিউটেড তাদেরা তাদের তারা যে অবদানটা রেখেছিল অতীতে রেখেছিল এই জন্য কন্ট্রিবিউট হয়েছে কন্ট্রিবিউটেড এরপরে অ্যাসিপ কেন হয়েছিল আমরা সহজ কথা যদি বলি টু এর পরে বাড়বে এক নাম্বার ফর্ম বসে তাই এক নাম্বার ফর্ম বসে আশা করি এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে প্যাসেজটি ভালো করে বুঝছো কোনো অসুবিধা নাই আর আমার সিট নিলে অবশ্যই সব কিছু তো বাংলা থাকবে সিট নেওয়ার জন্য অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবা যদি বেশি সংখ্যক কমেন্ট হয় তাহলে আমি সিটগুলো তোমাদের জন্য ফিন্ট করব ফিন্ট করে বই আকারে তোমাদের কে কুরিয়ারে পাঠাই দিব সেই জন্য সামান্য একটা ফি অবশ্যই নিব ইনশাল্লাহ এবং যেখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন আসবে এরপরে আসি আমরা আরেকটা প্যাসেজ প্যাসেজ টু দেখো ট্রুথ অলওয়েজ সাকসেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা প্রথম সেন্টেন্সটা আমার কাছে প্রেজেন্ট টাস মনে হয়েছে আচ্ছা তো আমি তার আগে একটু বাংলাটা একটু আলোচনা করি এই পুরো প্যাসেজটার একটু বাংলা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের উদ্দেশ্যে শর্ত সর্বদা বিশ্বে সফল হয় সব সময় সত্য সর্বদা বিশ্বে সফল হয় দেখো এটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স হ্যাঁ মিথ্যা সাময়িকভাবে জয়ী হয় আচ্ছা এটাও প্রেজেন্ট টেন্স যারা সত্য জগতে বাস করেন তারা সকলেই সকলের দ্বারা সম্মানিত হন আচ্ছা আচ্ছা এখানে প্যাসিভের ব্যবহার যে তারা কাউকে সম্মান করে না কিন্তু সকলে তাদেরকে সম্মান করেন এটা প্যাসিভের ব্যবহার যারা জীবনে মিথ্যা বলার প্রতি আগ্রহী তারা প্রথমে সফল হতে পারে কিন্তু তারা সব সময় সফল হয় না সক্রেটিস সারা জীবন সত্য প্রচার করতেন তিনি মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করতেন যে কি তাদের জন্য ভালো সেটা তিনি বলতে চেষ্টা করতেন যাই হোক আমরা এটা একটু বুঝলাম এবার একটু নিজেরা নিজেরা এই প্যাসেজটা আলোচনা করি তার আগে আমি এখানে এই প্যাসেজের সম্পূর্ণ একটা উত্তর দিয়ে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য সেই উত্তরটা কেন কি কি কারণে হয়েছে সেটা এখানে তোমরা পাবে তো দেখো প্রথমটা হচ্ছে ট্রুথ অলওয়েজ কি সাকসেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সত্য সর্বদা বিশ্বে সফল হয় তার মানে এই যে অলওয়েজ থাকলে কোনো সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স বলতে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে তাহলে এখানে যে সাকসেস কথাটা আছে না এটার সাথে একটা কি যুক্ত করবে এস যুক্ত করবো সাকসেস এই তো আমাদের একটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে গেছে প্রেজেন্ট টেন্স করতে গেলে আমাদের ভার্বের সাথে এস বাই এসটা একটু যুক্ত করলেই হয়ে যাবে প্রেজেন্ট টেন্স ঠিক আছে ফলসুড আচ্ছা আচ্ছা এইখানে ফলসুড মিথ্যা আর মিথ্যা সাবজেক্ট হিসাবে এখানে বসছে যেটা ধরা সোয়া যায় না ধরা সোয়া না গেলে যে সাবজেক্ট আমরা ধরতে পারবো না সুইতে পারবো না সেটার জন্য ভার্বের সাথে এস বাই এস যেমন এই ট্রুথ এটাও আমরা ধরা সোয়া যেতে পারে না এই জন্য ভার্বের সাথে এখানে এস বাই এস হয়েছে আর এই যে ফলস যেটাকে আমরা ফলসুড মিথ্যা যেটাকে আমরা ইট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো এইখানে আমরা কিন্তু ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করতে পারি অর্থাৎ এটা হবে উইন্স ওকে উইন্স ওকে তাহলে আমরা দুই জায়গাতে উইন্স কিন্তু পাইছি ওকে এরপর একটা আমার কিন্তু 
লিভ হবে কেন হবে যে দোজ হু আচ্ছা দোজ বলতে এটা আমার এই যে সাবজেক্টটা কিন্তু ফ্লোরাল অনেকের কথা বলা হচ্ছে যারা যারা বলতে একজন না কিন্তু তাহলে এইখানে দোজ হু লিভ যারা কি করে যারা অবশ্যই বাস করে এই যে যারা তাহলে এখানে অনেকের কথা বলছে এই জন্য সাবজেক্ট ফ্লোরাল হওয়ার কারণে ভার্বটা এখানে কি হয়েছে ফ্লোরাল হয়েছে ইন দা ওয়ার্ড অফ ট্রুথ ইজ রেসপেক্ট আচ্ছা তার তারা কিন্তু সম্মানিত হয় তাহলে ইজ রেসপেক্টেড হবে ইজ রেসপেক্টেড অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ আর প্লাস ভার্বের সাথে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হলে এটাকে প্যাসিভ বলা হয় আর কি তাই এটা যে ইন দা ওয়ার্ড অফ ট্রুথ ইজ রেসপেক্টেড বাই অল ফিফল আমরা এখানে কি লিখব রেসপেক্টেড আর একটা কথা এখানে এই অনেকের কথা যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে ইজটা এটা আমার ভুলে মিস্টেক হয়েছে এখানে আমরা আর এর ব্যবহার করব আর মূলত এখানে এখানে জাস্ট রেসপেক্টেড রেসপেক্ট কথাটা ছিল বাট আমরা তার আগে এখানের মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে একটা আর নিয়ে আসবো হবে কি আর রেসপেক্টেড ওকে আর রেসপেক্টেড ঠিক আছে কারণ তারা কাউকে যদি সম্মান করে তাহলে আমরা বলবো দে রেসপেক্ট দেন তারা তাদেরকে সম্মান করে বাট তাদেরকে যদি কেউ সম্মান করে আমরা বলবো দে আর রেসপেক্টেড বাই অল পিপল ওকে আবার এখানে কিন্তু আমরা সাবজেক্টের ফ্লোরাল পাচ্ছি দোজ হু গেট ইন্টারেস্ট তাহলে গেট আমার কি হবে গেটের গেইটে হবে কোনো সেন্স হবে না কারণ এখানে আমার সাবজেক্টটা কিন্তু ফ্লোরাল ওকে তাহলে গেইটের গেইটে থাকবে ঠিক আছে দেখো এখানে কিন্তু কোনো একটা সেন্টেন্স কিন্তু ফার্স্ট আছে এখনো যায় নাই আচ্ছা ইন্টারেস্ট ইন আচ্ছা ইন এর পরে এই যে ইন্টারেস্ট ইন ইন এর পরে কিন্তু বারবার সাথে আইন যে হয় এটা এটা একটা রুলস তাহলে আমার आंसरটা কি হবে ট্রেলিং ট্রেলিং হার ইন লাইফ তাহলে আমরা এখানে কি লিখব ট্রেলিং হার ইন ট্রেলিং হার ইন লাইফ তাহলে এটা আমি একটু কালার করে দিচ্ছি ওকে মে পোস্টপার সিন ইন লেটার বাট দে আচ্ছা এইবার আবার এখানে फ्रम আচ্ছা এখানে আবার আমি একটু মনে সম্ভব ভুল করলাম সেটা হচ্ছে কিন্তু তারা সবসময় সফল হয় না তাদের মিথ্যা অনেক সময় ব্যর্থ হয় ও এখানে ওই তাদের কথা বলা হচ্ছে ধন্যবাদ আমি এটা বুঝতে পারি নাই যে তারা সফল হয় না তাহলে বাট দে ডিড নট সাকসেস দে ডিড নট এখানে একটা কথা আছে যেটা আরে আসলে এড়িয়ে গেলাম দুই দিন ঘুমাইতে পারি না রাতে এই জন্য সব একটু উলট পালট বকতেছি যাই হোক এটাকে একটু পজিটিভলি নিবা বিষয়টা এই যে তারা ওই যে তাদের কথা বলছে যারা মিথ্যা কথা বলে তারা কি হয় না সবসময় সফল হয় না এটা এখানে মধ্যে বলছে আর কি আর এখানে বললাম যে উড এটা এটা তো আমি জানতামই বা তোমরা জানতাম যে মোড়াল অক্সিলের ভারগুলোর পরে হ্যাঁ মোড়াল অক্সিলের ভারগুলোর পরে এটা কিন্তু মোড়াল অক্সিলের তারপরে ভারবের কিন্তু এক নাম্বার ফর্মে বসে তাহলে ফিস যেভাবে আছে এটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট ঠিক আছে এবার ট্রাইড ট্রাইড হচ্ছে এটা আমরা ইউজিং নন ফাইনিট ভার্বের বেলা কিন্তু আলোচনা করেছিলাম যে ট্রাইডের পরে ইনফিনিটিভ বসে ট্রাইডের পরে টু মেক হবে আনসারটা হবে কি টু মেক টু মেক হবে ওকে ট্রাই টু মেক ওকে তাইলে আমরা এখানেও একটা ইনফিনিটিভ দিয়ে দিলাম আর ফিফল কনসায়াস হোয়াট হোয়াট বি গুড ফর দেম তাদের জন্য কোনটা ভালো হবে চাহো বি থাকলে কি হবে এম ইজ আর ওয়াজ আর তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে কি হবে হোয়াট ইজ তাদের জন্য কোনটা ভালো হবে তাহলে হোয়াট ইজ এম ইজ আর তাহলে আমরা জানি সমস্ত প্রসেসটা যেতে প্রেজেন্টেন্সে আছে এখন আমরা এখানে ইজ লিখে দিলাম তা তাছাড়াও এখানে কিন্তু কোনটা কি জন্য হয়েছে আমি একদম সরাসরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছি ঠিক আছে আনসারটা কেন হলো কি জন্য হলো এগুলো আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছি আশা করি এবার বুঝলাম এই একটা প্যাসেজ আবার যে প্যাসেজটা তোমাদের যে নমুনা প্রশ্নের মধ্যে ছিল এই প্যাসেজটা একটু কঠিন একটা প্যাসেজ সেই প্যাসেজটাও কিন্তু আমি এখানে কষ্ট করে টাইপ করছিলাম তো এই প্যাসেজটা আমাকে আগে বুঝতে হবে জানতে হবে 
আমরা আগে দেখতে হবে সেলফ স্টাডি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আমি এটার আবার বাংলাটা দিয়ে দিলাম যে সেলফ স্টাডি দ্বারা কোনটাকে বোঝাচ্ছে তো এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ যে প্যাসেজটা তোমাদের কি জানি নমুনা যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে আমি একটু বাংলাটা তোমাদেরকে পড়াই স্বশিক্ষায় এমন একটি শেখার পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের বাহিরে নিজেদের শেখার দায়িত্ব নেন সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া তাহলে সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া সুশিক্ষা এমন একটি শেখার পদ্ধতি যেখানে ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শেখার দায়িত্ব নেন এটি শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয় কিভাবে কখন এবং কোথায় তারা শিখবে এই শেখার পদ্ধতি স্বাধীন শিক্ষার্থীদের কাছে পছন্দের কারণ তারা নিজেদের শেখার প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারে তারা নিজেদের কি তথ্য প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করে শেখার জন্য সম্পূর্ণ কুষ্ঠ খুঁজে বের করে এবং নিজেদের গতিতে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে যে কেউ স্বশিক্ষাকে তাদের শেখার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে শুধু স্বাধীন শিক্ষার্থী নয় স্বশিক্ষায় এমন সকলের জন্য খুবই উপকারী যাদের আনুষ্ঠানিক কোর্সে ভর্তি হতে সময় নেই বা যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন না স্বশিক্ষা শিক্ষার্থীদের শেখার আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে সময় এবং অগ্রাধিকার পরিচালনা করা স্বশিক্ষাকে আরো কার্যকর করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রণোদিত হতে কিভাবে শিক্ষকদের উপর কম নির্ভরশীল হতে সক্ষম হয় যাতে তারা কখন কিভাবে পড়বে তা নির্ধারণ করতে পারে তাদের স্বাধীনতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা করতে এবং তাদের অর্ধয়ন অধ্যাবসী হতে শিখে যদিও এইটা এই এই প্যাসেজটা আমি নিজে নিজে কচুও বুঝি নেই বাট আমরা কি আমি কিন্তু বাংলাতে একটু বুঝি নেই জানি না তোমরা কতটুকু বুঝছো তো জানলাম স্বশিক্ষা নিজে নিজের শিক্ষাকে আলোচনা করা হচ্ছে আমরা এটার আনসারটা স্যার পরীক্ষাতে আসলো আপনি তো কিছুই বুঝলেন না কচুও বুঝলেন না বাট আমরা কি খেসু বুঝবো আচ্ছা খেসু বোঝার দরকার নাই এইবার এটাকে আমরা কিভাবে করব আমি যদি একটু অসুস্থ তারপর একটু চেষ্টা করতেছি যে দেখো প্রথমে সেলফ স্টাডি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এইটুকু পর্যন্ত সেলফ স্টাডি রিলেটেড কথা বলা হচ্ছে এরপর এখান থেকে বলছে দিস আমরা সাবজেক্টের দিকে খেয়াল করব দেখো সাবজেক্ট সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে আমরা এখানে অ্যালাউন্স করে দিলাম দেখছো কিন্তু আমি জানি না বাট আমরা কিন্তু খুব সহজে আনসারটা করে ফেললাম পরেরটা একটু দেখো দে দে হলে এখানে সাবজেক্ট আবার ফ্লুরাল ওকে তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে না দে লার্ন হবে তাহলে আনসারটা হবে দে লার্ন ওকে এরপরে ডিস মেথড অফ স্টাডি এই শিক্ষার এই মেথডটা আচ্ছা শিক্ষার এই মেথডটা এটা একটা সাবজেক্ট শিক্ষার এই মেথডটাকে ধরা সোয়া যায় না তাই আমি এখানে কি লিখবো ইজ লিখবো ওকে কি লিখবো যেহেতু একটা প্রেজেন্ট আনসার লিখতেছি ইজ তাহলে আমার আনসারটা হবে কিন্তু দেখো আমি কিন্তু প্যাসেজ কিন্তু বুঝে নেই বাট আনসারগুলো ঠিক 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 করে দিচ্ছি এখানে দিয়ে কিন্তু ফ্লুরাল তাহলে ভার্বের সাথে কিছুই হবে না এস বাই এস যুক্ত কিছুই হবে না এটাই আমার আনসার ওকে দে এস এস পরটা দেখি আমি জানি টু এর পরে এই যে দেখো টু এর পরে शिक्षार्थी देखो कैन अच्छा कैन की कैन अवश्य मोडल मोडल फ्रम बसे एक नम्बर फ्रम टाइम बस शिक्षार्थी मुखस्त लगते मैनेजिंग 
অর্থাৎ শুরুতে ভার্ব এক একই পোস্টে তার সাথে আইএনজি করে দেব ম্যানেজিং ওয়াজ অর্থাৎ জিরা নট देयर কি ঠিক আছে এরপর স্টুডেন্টস আর আচ্ছা স্টুডেন্টস আর এলাউ টু বি সেলফ মোটিভেটেড আচ্ছা তাদের কি কি কেউ মোটিভেট নিজেরা নিজেরা মোটিভেট হয় না কেউ না কেউ তাদেরকে তো অবশ্যই মোটিভেট করে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের প্যাসিভ মোডে হবে ওকে কি হবে এটা অবশ্যই প্যাসিভ মোডে হবে অর্থাৎ আর এলাউড ইডি যুক্ত হবে শুধু এখানে ওকে আর প্যাসিভ বলতে কি প্যাসিভ বলতে এম ইজ আর ওয়াজ আর প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম ওকে এরপর আমরা আসি আর আছে ওরে আর নাই শেষ ওরে শেষ এবার আমার এখানে কিন্তু আনসার গুলো সবগুলো আনসার আমি মিলাবো হ্যাঁ এলাউ স্টিক আছে লার্ন ঠিক আছে স্টিক আছে অ্যাসেস কমপ্লিমেন্ট ইনকর্পোরেট এনরল বিল্ড ম্যানেজিং এলাউড সবগুলো ঠিক আছে এখন কোনটা কেন হইছে আমি কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে দিছি ঠিক আছে আবার এর দি বলে দিছি যে হেল্পের পরে সাধারণত বারবার বেস ফর্ম বসে ওকে তাইলে এই যে হেল্প এখানে দেওয়া আছে তারপরে কি আন্ডারস্ট্যান্ড বারবার বেস ফর্ম হেল্প এখানে দেওয়া আছে ফিনিশ কি বারবার বেস ফর্ম ওকে এরপরে ওই যে স্টুডেন্টস আর এলাউড টু বি সেলফ মোটিভেটেড মানে হলো শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্ণদিত হতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেরা হয় না অন্যদের দ্বারাই হয় এরকম আরো কিছু বাক্য আমি কিন্তু দিয়ে দিছি স্টুডেন্টস আর এলাউড টু এক্সপ্রেস देयर অপিনিয়ন ফ্রিলি শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত মুক্ত ভাবে প্রকাশ করতে অনুমতি দেওয়া হয় তারা নিজেরা নিজেরা অনুমতি দেয় না অন্য কেউ সেটার অনুমতি দেওয়া হয় পরেরটা দেখো এমপ্লয়স আর এলাউড দেখো এই যার এর পরে এম ইজ আর ওয়াজ আর আবার এখানেও দেখো ঠিক সেম আবার এখানেও দেখো সবগুলো ঠিক সেম বাংলা গুলো একটু চিন্তা করে নিব হ্যাঁ যেমন দর্শকদের জাদুঘরে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয় তারা নিজেরা কারো অনুমতি দেয় না তাদের কি অনুমতি দেওয়া হয় এটার নামে কিন্তু প্যাসিভ তো যাই হোক আশা করি শিক্ষার্থীরা মোটামুটি ভাবে আমরা যতটুকু আলোচনা করছি ফাটাফাটি ভাবে অল্প একটু বুঝছো পুরোটা বুঝো নাই যতটুকু বুঝছো ইনশাআল্লাহ যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবা যদি কোনো ভিডিওতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে পরামর্শ দিবা যে স্যার আপনি এই ভাবে করলে ভালো হয় বা এটা এইভাবে করেন বা ওইটা ওইভাবে করেন আমি অবশ্যই তোমাদের পরামর্শগুলো নিব আজকে এইটুকু পর্যন্তই থাক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম